nhân thì được sự hội đồng ý của thầy thông là trở qua người thông tin của trường đại học giao thông thì tổ chức cái vút sót này thì tôi có một cái bài chia sẻ cho các bạn sinh viên thì là ở đây là cái bài đầu tiên của vút sót là định danh khi tập trung đi đi thì cái đầu tiên là cái định danh này là cái cánh cửa để vào thế giới web 3 thì sau đây sẽ sau đấy thì sẽ có các cái bài web 3 của Thailand uh, uh, thì uh, trước hết là định danh nó là gì uh, như các bạn đã biết thì uh, đầu tiên định danh nó có các cái uh, hình dáng và uh, đầu tiên là cái mối quan hệ của chúng ta thì đầu tiên bạn là uh, bạn uh, em hay là anh chị của uh, ai thì đấy là cái định danh của của, của bạn mình hoặc là bạn là bạn của ai À, thậm chí bạn là công dân Việt Nam hay là công dân uh, Mỹ hay là công dân uh, Trung Quốc thì đấy cũng là một cái uh, định danh và, và cái hình dáng của nó là cái uh, mối quan hệ giữa bạn và những cái người xung quanh thì thể hiện bạn là ở vị trí như thế nào à, tiếp theo cái hình dáng thứ hai là cái thuộc tính thuộc tính uh, thứ nhất là khi bạn mới sinh ra thì các bạn cũng có ngày sinh đúng không và nơi sinh à, ấy thì ngày sinh và nơi sinh là cái mà bạn bước ra có được sinh ra đã, đã được định danh bạn là gì rồi bạn sinh ra ngày nào giờ nào và tiếp đến là các cái uh, sự học đi học của bạn bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở trường nào và từ đấy là đến sau đấy là đến những cái thuộc tính khác như là đến lịch sử về thẻ tín dụng đúng không hay là sau này các bạn là uh, đi uh, khám sức khỏe thì từng những ứng như vậy là cái lịch sử về về sức khỏe của bạn bạn uh, có nhóm họ máu B hay nhóm máu A hay là bất kỳ cái nhóm máu nào hoặc là bạn có tiền sử bị uh, ốm bị bệnh như nào không đấy là về thuộc tính về sức khỏe hay là về học vấn à, học vấn thì bạn là tốt nghiệp 12 trên 12 hay tốt nghiệp đại học hay là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ thì đấy là các hình dạng về danh tính về về <cười> thuộc tính thì tất cả những cái này là thể hiện bạn là con người như thế nào đấy. thì cái định dạng từ hình dạng tiếp theo là cái cái này là tương đối mới các bạn có thể chưa mình dung ra nhưng mà nó là một cái hình dạng về danh tính đó là các cái dịch vụ bạn sử dụng hay là bạn cung cấp à, bạn có thể là sau này bạn đang là sinh viên thì bạn nó cũng có cái hình dạng là là sinh viên đúng không bạn sinh viên trường đại học giao thông vận tải nó cũng khác với cả bạn là sinh viên của trường đại học bách khoa hay là khác với là sinh viên đại học quốc gia đúng không? đấy là các cái định danh hay là bạn sinh viên ngồi trên ghế ở trường bạn cũng có các cái định danh hoặc là một số bạn vừa rồi tham gia quỹ catalyst tham gia gọi vốn trên nền tảng caro và đã được cấp phần thì đấy là các các bạn mà đã cũng được định danh trên cộng đồng caro cả thì nói đến là sinh viên được cấp phần tại việt nam thì cũng chắc phải nhắc đến các bạn sinh viên trong trường đại học giao thông vận tải và có uh, <cười> các cái nhóm và thực hiện những cái nhiệm vụ gì tiếp đến thì là những cái uh, sau này bạn ra trường thì bạn cứ thế là những cái sinh viên tốt nghiệp đại học giao thông ngành kỹ thuật cả thì các bạn là kỹ sư hoặc là các bạn ngành kinh tế các bạn là luật sư đấy đấy là những cái mà định danh theo cái dịch vụ bạn cần có thể cung cấp hoặc là các cái dịch vụ bạn sử dụng như là các cái cloud trên uh, trên internet hoặc là các cái dịch vụ khác đấy là cái mà bạn hình dung ra cũng là cái cái định danh mà các bạn uh, uh, sử dụng và uh, định danh ra cái con người của bạn thì uh, tất cả các cái ba uh, cái cái định danh về mối quan hệ hay là thuộc tính hoặc là dịch vụ này thì nó tổ hợp lên một cái con người bạn định danh bạn như thế nào bạn là người như thế nào tuy vậy nhưng mà các bạn chắc là chỉ hình dung ra là một trong hình dung uh, tập trung nhìn thấy 
một con người uh, biết đến được một trong các cái khía cạnh này thôi ví dụ như là các bạn đang là uh, bạn bè của ai đấy là nó chỉ hình dung được cái mối quan hệ đấy hoặc là các bạn nhìn thấy tôi tôi là uh, nguyễn văn hiệu đến từ cao trung viên và đã chia sẻ rất là nhiều các cái buổi uh, học uh, về uh, lập trình bóng trên thì các bạn cũng chỉ nhìn thấy tôi ở cái góc đấy thôi còn những cái góc khác thì các bạn cũng chưa nhìn thấy đấy, thì với cái mô hình này với ba thuật này thì mình thể hiện hết hoặc có thể hiện rõ nhất cái bản chất của một con người và định danh cho cái một con người đấy như thế nào ví dụ như là các mối quan hệ và các cái dịch vụ ra hoặc là các mối quan hệ với các cục tính hoặc là dịch vụ với các cục tính thì ở đấy thì nó có sẽ là chia sẻ những cái thông tin gì về về cái, cái con người của bạn chính vì vậy mà cái danh tính là nó có các cái đặc điểm rất là nổi bật ở đây nó có các cái đặc điểm thứ nhất là đặc điểm bất biến và cái đặc điểm thứ hai là đặc điểm có thể thay đổi được đặc điểm bất biến thì là như các bạn là không thể thay đổi được ví dụ như các bạn là sinh ra ở đâu hoặc là các bạn là ngày sinh như thế nào hoặc là dân tộc gì hoặc là chủng tộc như thế nào hoặc là giới tính thì cái giới tính bây giờ nó cũng có một phần nào ấy thay đổi đúng không nhưng mà nó cũng là cái nó tương đối đến chín mươi chín phần trăm trên những năm là nó không thay đổi đấy nhưng mà có những cái chủng tính khác nó có thể thay đổi được À, như là các cái bạn thuộc tính như là các bạn là sinh viên thì sau 4 năm học thì các bạn không còn là sinh viên nữa bạn ra trường bạn là kỹ sư đấy đúng không sau đấy là các cái tài khoản như là tài khoản ngân hàng à, hoặc là các cái tài khoản khác ngay mình có thể sử dụng cái tài khoản ngân hàng này nhưng mà ngày mai bạn có thể sử dụng tài khoản ngân hàng khác hoặc là các cái tài khoản trực tuyến ví dụ hôm nay bạn uh, sử dụng một cái tài khoản uh, gmail ngày mai bạn sử dụng một cái có thể sử dụng ngay trên nền tảng Google thôi bạn cũng có thể là sử dụng một cái tài khoản khác bạn có thể thay đổi và nhất là các bạn đi làm sau này các bạn chuyển các công ty thì các bạn nay bạn có sử dụng một email của công ty này nhưng mà hai ba năm sau bạn chuyển sang một công ty khác bạn có thể phải sử dụng một cái email cái của một cái công ty khác đấy là các cái định danh mà có thể thay đổi được và làm sao mà những cái này hai cái thành phần này mà mình một cái phần uh, bất biến không thay đổi được và thành phần là thay đổi được làm sao mình có thể liên kết được với nhau tạo ra một cái định danh uh, thì tiếp đến thì là uh, đến các cái thực thể thực thể ở đây thì ngoài các thể là chính bản thân các các bạn ra thì nó còn có các thực thể khác như là con người là các bạn rồi đúng không? Đúng là đến các cái tổ chức ví dụ như giao thông vận tải đấy là một tổ chức thì cũng phải được định danh và được định danh và cái định danh tổ chức hoặc là các cái tập đoàn hoặc là những cái công ty và đặc biệt là đến thời kỳ kỹ thuật số này các thiết bị kỹ thuật số IoT và những cái thiết bị giống như là xe uh, ô tô có thể là tự lái hay là những cái uh, cây ITM hoặc là bất kỳ một cái thiết bị số nào cũng có thể là phải định danh cho cho nó và khi biết như thế thì chúng ta sau này trên thế giới uh, web 3 thì tất cả những cái thiết bị IoT có thể là nó có thể là tự động uh, định danh và tự động có thể là chi trả tiền và nhận tiền hoàn toàn có thể thực hiện được cái việc đấy thì đấy là những cái mà về định danh là gì và những cái thực thể mà có thể uh, phải được định danh và liên quan đến uh, định danh uh, ở đây thì cái xác nhận cái định danh của một con người đây là một cái hình mà các bạn có thể nhìn thấy rằng là uh, từ khi các bạn sinh ra được uh, bạn sinh ra từ ở bệnh viện và từ cha mẹ bạn thì bắt đầu bạn đã có một cái giấy khai sinh đúng không sau đấy là bạn đi học và đi đi làm thì có thêm các cái định danh mới được ép thêm vào cho các bạn như là bảo hiểm xã hội hay là bằng lái xe hay là các cái tài khoản ngân hàng hoặc là các cái nơi mà bạn làm việc thì mỗi một cái như vậy sẽ được ép thêm vào theo thời gian 
theo tuổi tác của các bạn ờ, và hơn thế nữa thì chúng ta với thế kỷ 21 này chúng ta làm việc với uh, online thì các bạn cũng có các cái tài khoản online như Gmail hay là Facebook hay là uh, LinkedIn cao và hơn thế nữa là có những cái um, thẻ membership hoặc là cái các ở trên nền tảng uh, online và như ấy các bác bạn hình dung ra là cái định danh ở đây nó sẽ phát triển theo tuổi hay theo thời gian để các bạn biết là à cái ở đây nó có những cái định danh bất biến và những định danh có thể thay đổi được và nó sẽ ép thêm vào chính cái con người của bạn chính cái tổ chức của bạn và nó sẽ phát triển không ngừng ờ, ở đây thì làm thế nào mà để liên kết được bạn với cả các phiên bản điện tử của bạn thì nó có các cái uh, bằng chứng uh, để liên kết với chính cái con người thực của bạn và cái thế giới uh, internet thế giới uh, điện tử thì đầu tiên là cái bằng chứng về sự hiểu biết ví dụ như là user và password là những cái mà có thể các bạn hay đã sử dụng hàng ngày và bạn cũng chưa hình dung ra cái cái việc ở đấy cũng là cái định danh của bạn bạn có user và chỉ có bạn mới có password để truy cập vào cái trang web hay là cái một cái tài sản nào đấy trên trên nền tảng internet hoặc là các cái các cái, cái bằng chứng khác về trên nền tảng blockchain ví dụ như là các cái phi mã hóa cặp phi hoặc là bây giờ có xác thực bằng bằng danh tính bằng <cười> bằng các cái thứ khác và hơn nữa thì nó có một cái cuối cùng có thể là cái uh, cộng sinh mix vào nhau hai hoặc là rất nhiều các cái uh, bằng chứng ở, ở phía trên để chúng ta tạo ra một cái, cái phiên bản chính của các bạn liên kết với cả internet liên kết với cả các cái phiên bản điện tử của các bạn để các bạn hình dung ra là à, tôi tôi là ai trên nền tảng uh, Internet hay là trên nền tảng web 3 sau này thì có một cái câu như này là bạn làm cái gì đó rất là khó trên màn hình và khó được biết bạn ở trên đằng sau đó thì đúng là rất khó và vì vậy mà nó đã sinh ra một cái uh, mô hình ở đây là các cái mô hình định danh và tôi sẽ đi từ các cái mô hình uh, truyền thống cho đến mô hình PAB định danh phi tập trung À, đầu tiên thì các bạn thấy là mô hình tập trung đầu tiên như năm uh, 2000, như năm 2000 bắt đầu internet ra đời thì bắt đầu có những cái trang web và mỗi các cái trang web đấy thì là mỗi một cái uh, chúng ta cần cần nó in được vào và cần biết uh, cái được cái thông tin trên đấy thì chúng ta phải có các cái ơ cao trên các cái nền tảng uh, tập trung đấy Đấy, thì ưu điểm của nó là danh tính của bạn đã được uh, xác thực ở trên internet và cho phép uh, bạn truy cập vào các cái trang web đấy nhưng mà nhược điểm là cái dữ liệu của các cái của, của bạn thì là do tổ chức quản lý ví dụ user và các thuốc thì hoàn toàn là do các cái tổ chức của các cái website đó nó quản lý và một ngày nào đẹp trời nào đấy thì họ có vấn đề gì họ không cho chúng ta về truy cập nữa hoặc là chúng họ hạn chế chúng ta truy cập đấy, đấy là những cái nhược điểm của nó và hơn thế nữa là các bạn như các bạn cũng có thể thấy hiện tại bây giờ bạn cũng có rất nhiều rất nhiều các cái tài khoản trên các cây mạng đúng không mỗi một bạn thì trung bình cũng khoảng 10 đến 20 thậm chí là cả trăm cái tài khoản ở các nơi khác nhau thì đấy là cái mô hình gọi là mô hình định danh tập trung thì nó có rất là nhiều các cái nhược điểm thì từ cái nhược điểm như này thì dẫn đến là nó phát sinh ra một cái uh, mô hình mô hình liên kết đấy, thì là có một cái bên thứ ba nào đấy sẽ tạo ra một cái mô hình IDD là cái mô hình uh, liên kết ví dụ như là Facebook, Google hay là GitHub thì là những cái đơn vị mà cung cấp cái uh, mô hình định danh liên kết này bạn có thể sử dụng một cái tài khoản Google và có thể truy cập vào uh, các cái trang uh, mạng khác nhau đúng không? Như bây giờ bạn có thể dùng tài khoản Google uh, đăng ký các cái tài khoản uh, Grab đúng không? 
hoặc là tài khoản Bobby hay là một số các cái tài khoản khác trên uh, internet uh, thì với cái các cái ưu điểm của cái uh, mô hình này là uh, cung cấp uh, một cái cần một cái tài khoản thôi có thể là truy cập được uh, rất là nhiều các cái uh, trang um, trang mạng khác ở nhược điểm thì là chưa có một cái IDP nào cung cấp liên kết với tất cả các bên thì đấy là một cái nhược điểm và cái tiêu chuẩn bảo mật của các cái IDP này là khác nhau an ninh và tính riêng tư của dữ liệu cũng cũng rất khác nhau và vẫn phụ thuộc vào một cái bên thứ ba là bên cung cấp dịch vụ IDP một ngày nào đấy thì cái IDP nó bị sập hay là bị lỗi hoặc là gì đấy thì chúng ta cũng không thể uh, liên kết được với các cái nền tảng khác Đấy, ví dụ như Google bây giờ tập làm thì rất nhiều anh em ở đây cũng là là, là treo treo đúng không là gọi là dừng dừng hoạt động đấy đúng không thì cũng là một cái như kiểu rất là uh, khó chịu và vì vậy mà nó có thể là sinh ra một cái mô hình mới hiện nay đấy. thì ở đây là một cái mô hình mà trên nền tảng bố uh, trên các bang là một mô hình định danh mới và cái DAD sẽ là một cái mô hình uh, sẽ là cái cánh cửa để đi vào cái thế giới thế giới các ba mô hình thế giới các hai thì nó đã phát triển từ năm 2005 nào khi mà iPhone hay là những cái điện thoại smartphone ra đời thì là bắt đầu là có những cái mô uh, mobile mobile bánh kinh hay là mobile bay bẩn và công nghệ trở thành một cái phần mà các bạn không thể thiếu trong cái thế giới bây giờ hiện tại bây giờ thì đi vào cái mô hình định danh phi tập trung thì ở đây là mô hình định danh phi tập trung đi đi mà cái bài của tôi sẽ chính là cái phần này thì bạn ở đây nó mỗi một người mỗi một cá nhân sẽ có một cái cặp phi private phi và public phi và bạn chỉ cần có private phi đấy thì bạn có thể truy cập tất cả các cái trang uh, trang mạng các bang với cái hình thức như thế này và bạn toàn quyền uh, sở hữu và uh, sử dụng cái uh, cái DNA của của bạn thì DNA nó đảm bảo cái gần tu thủ và nhờ bóng trên và mã hóa bất đối xứng và nó chứa chứa các cái thông tin cá nhân của các bạn À, không không chứa các thông tin cá nhân ở đây là cái này chỉ là cái mã hóa cái đấy số cái khi rồi không chưa chứa các thông tin cá nhân và nó chỉ sở hữu chỉ có chủ sở hữu mới biết được cái IP và có thể ký và truy cập vào các cái trang web và đây là một cái phần cốt lõi của mô hình tự chủ SSI à, tôi nó có một số các cái ưu điểm và nhược điểm như Uh, cái thứ ưu điểm thì là minh bạch an toàn và tự quản lý tài sản của mình và không phụ thuộc vào bên thứ ba nào đấy là cái ưu điểm chính của uh, định danh phi tập trung uh, nhưng mà được nhược điểm thì nó tương thích chưa rộng rãi và công nghệ uh, cần phải um, đơn giản hơn và cần phải phát triển hơn nữa để uh, chúng ta có thể sử dụng và một cách đơn giản thì đấy là những cái uh, Ừ, thêm một cái nhược điểm nữa là cái privacy là các bạn hoàn toàn tự chủ và tự quản lý các bạn mà đánh mất privacy thì cái tài khoản đấy của bạn là hoàn toàn bị mất và không thể truy cập được à, không giống như cái các cái mô hình trên mô hình liên kết hay mô hình tập trung thì các bạn quên mật khẩu các bạn có thể đi xét mật khẩu đấy, các bạn có thể nhờ support có thể hỗ trợ bạn được nhưng mà đối với định danh tập trung như này thì người ta đã người ta đã trao quyền toàn toàn cho bạn rồi không phụ thuộc vào bên thứ ba ờ, hoàn toàn bạn tự quản cái cái tài khoản của mình cái privacy của mình vì vậy là nó cũng là một cái ưu điểm mà đồng thời nó cũng là một cái nhược điểm đấy thì là bạn hoàn toàn phải giữ và uh, để bảo vệ an toàn cho nó thì uh, đối với DID là như vậy thì trên cái phần uh, DID và đi, VC định danh tự dung và VC thì nó như thế nào? thì BID là một cái mã định danh uh, kiểu mới và có thể xác minh trên nền tảng blockchain. 
phi tập trung và nhằm uh, định danh con người và tổ chức và đồ vật uh, điện thoại hay là IoT uh, thì đấy là một cái định danh và tạo tất cả những cái này là BID sẽ tạo trên nền tảng bóng trên phi tập trung và quản lý bởi ví bởi app uh, app ví ứng dụng ứng dụng ví uh, còn cái VC là cái gì Đấy, VC là đại diện cho bất kỳ một cái bằng cấp hay là thành tích hay là phẩm vật phẩm hoặc là một cái thông tin nào đấy về lịch sử của một thực thể một thực thể thì có thể là con người có thể là tổ chức như tôi đã trình bày ở phía trên à, vì vậy thì là nó có cái hình dạng của cái BA thì như trên phần A nó bao gồm các cái header và một chuỗi các cái ký tự ở phía sau nó cũng giống như là cái địa chỉ ký nó bắt đầu bằng ARDR và một chuỗi ký tự phía sau các chuỗi ký tự phía sau nó có thể đặc trưng cho các cái công ty các cái doanh nghiệp hoặc là các cái bằng cấp các cái VC của các bạn bản chất ở đây nó là BID này nó là cái ví nó bao gồm Privacy và Public Key đúng không thì ở đấy nó tương tự như một cái ví trên nền tảng bộ trên mỗi một nền tảng bộ trên nó có các cái kiểu mã hóa khi khác nhau thì đây là một cái ví dụ về một cái loại một cái loại VC thì cái loại này là nó VC nó có thể là một cái bằng lái xe và như trên trên slide và có thể là nó là duy nhất trên toàn cầu và nó có thể đồng bộ giống như là chúng ta sử dụng cái IP IP được cấp phát cho mỗi một uh, máy tính mỗi một uh, cái đơn vị kết nối với internet thì nó sẽ sẽ là khác nhau mỗi một vùng nó sẽ có các cái đặc trưng mã hóa khác nhau thì cái thông tin thông tin xác thực có thể xác minh được VC thì nó có thể là gì có thể là một cái doanh nghiệp như là tài chính hay là một cái doanh nghiệp như là uh, giáo dục hoặc là về sức khỏe hay là bệnh viện hoặc là bất kỳ một cái cái gì và những cái VC này thì nó, nó có tất cả ở, ở trong ví của bạn hay là trong cái địa chỉ PID như trình bày ở các trang trước ví dụ như VC đây nó có thể là bằng lái xe hoặc thẻ bảo hiểm hoặc là thẻ ngân hàng thẻ tiến dụng hay là vé xe thẻ xe buýt hay là tất cả những cái gì đó ở trên nền tảng bố trên là cái để xác minh bạn là cái gì và bạn có thể là thuộc về cái dịch vụ gì bạn có thể cung cấp cái dịch vụ gì thì tất cả những cái này nó sẽ được lưu trữ ở trong cái ví DAD ờ, và cái thông tin này DAD thì nó xuất thực như thế nào nó hoạt động ra sao thì đây là cái mô hình bao gồm ba bên một cái là user, một cái host, một bên là owner và một bên là verify. Đấy, cái đầu tiên là user là cái nhà cung cấp cái uh, các cái xác thực cho chúng ta. Ví dụ là chúng ta đi cái bảng lái xe đúng không? thì do sở công chứng giao thông công chính cung cấp, thì là họ sẽ cung cấp cái cái VC đấy và sẽ được hai phần một phần là sẽ chuyển cho chúng ta là owner là chỉ cho cái ví kỹ thuật số và một phần sẽ là lưu trên bờ trên là xác thực à anh A này có cái cái VC này và khi mà đến cái bên ven tay ví dụ chúng ta đi đi giao thông đi tham gia giao thông và chúng ta uh, cần khi các chú công an tuyết uh, còi đúng không chúng ta được lại thì các uh, chú công an ấy cần cho chúng ta xuất trình giấy tờ thì chúng ta xuất trình ra cái, cái cái thông tin của cái PC này bằng cách là ký đưa cho họ một cái gì đấy để họ có thể verify được và kiểm tra các thông được ở trên nền tảng của trên à, tại sao mà cái phần phần đi uh, đi phần này nó lại minh bạch và nó không bị tấn uh, công ví dụ như chúng ta đang dùng VNID đúng không VNID thì tất cả các anh em ở đây cũng nó cũng gần tương tự như cái trường hợp như này nó cũng ở trên đấy nó cũng có thẻ căn cước công dân có bằng lái xe có thẻ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nhưng nó khác một chút là cái phần bên dưới 
phần nền tảng của chúng ta với VNAD ấy, thì chúng ta đang có một cái cơ quan quản lý và uh, điều hành giám sát cái việc đấy và lưu trữ những cái đấy của chúng ta nhưng ở đây với VNAD thì cái nền tảng đấy là được bấm trên uh, verify và xác thực gồm ví dụ trên nền tảng bấm trên Caro bây giờ đang có 3.000 gốc hay là 3.000 phút đang xác uh, thực người đấy ở giải khắp trên thế giới Ví dụ ở Việt Nam có vấn đề gì hay là ở Trung Quốc có vấn đề gì nó chỉ có mấy chục cái nốt thôi nó có cái sập đi chăng nữa hoặc là một chiếc xảy ra cái sập nữa thì vẫn còn phần lớn các cái nốt khác ở trên toàn thế giới đang xác thực cho chúng ta và chúng ta hoàn toàn vẫn có internet mà chúng ta có thể tham gia được và chúng ta có thể thực hiện được những cái giao dịch hay là thực hiện những cái verify truy cập vào các cái mạng mà chúng ta cần tham gia thì đấy là cái phần DAD chúng ta hôm nay thì nói sơ qua về cái phần DAD này thì uh, tiếp đến thì sẽ, sẽ cái phần web ban là cái cánh cửa cái này cái cửa vào về tải web ban thì sẽ đến do uh, bên Bayern Academy sẽ trình uh, bày rồi rất cảm ơn các uh, anh chị và các bạn sinh viên các thầy cô giáo đã lắng nghe thì cảm ơn